，你这条。我浑身上下都是疤，不可能，这条不一样。陆志阳，别动，别动，陆志阳，陆志阳，你可真是会另辟蹊径啊！你这是来拜访你的手下败将吗？亲夫技术合作，我是来和吴总交接的。听说您正染色染的起劲，我就来拜访一下。羽毛都在你的手里，你不战而胜，那我总得想一些办法解决困境吧。颜色和一般只羽毛还差得远呢，陆总，你没想过从我手里买一些羽毛吗？舒总，你大概忘了吧？你的羽毛都被客户预定了呀，我怎么好强人所难呢？不过我相信，陆氏一定会做出阿黛拉诚意需求的羽毛的。陆总，这是二号实验品，从明度和色泽上已经八九不离十了，已经很接近了。这样，按这组配方再继续测试。好。明度和色泽都稳定了，就还差固色那一环。陆总，陆总，哎，您看一下，这是三号实验品已经出来了。您看这颜色，已经很贴近了。这个毛你看看，在阳光下跟真的羽毛还是差了那么一点。你跟他们说，还是得继续实验。这跟一般制的毛还是不太一样，还得继续测试。哎，舒总这么着急走啊？我不是看陆总今天收获颇丰。哦，不过，即使是都成功了，不也是以次充好吗？这不叫以次充好，这是用科学的方法，抵制恶意垄断。陆总，你是老玩家了，竞争就是要各出奇招。希望下一次陆总一定要下手快一点。多谢舒总，我一定虚心接受你的建议。喂，哦。
，带着他睡觉呢。那我再给您做一件睡衣。太奢侈了吧？嗯，要不这样吧，你把妈妈的卧室全都铺上羽毛。嗯，那也太夸张了。<笑>什么喜事啊？这么热闹？啊，魏然，你看。阿叔给我定制的羽毛披肩，你看好看吗？用从陆之遥手里抢来的羽毛做的吧。什么抢不抢的？那是我们收购的，现金结算一分钱都不少。表面上没有违背商业竞争原则，但终归损人不利己。魏然，你非得这么说话吗？行。那对陆家，即便是损人利己，又能怎样？阿叔，你也是这么想的吗？哥，我挺好的性质。哎，妈，妈，我上楼了。妈说，哥，妈刚亲手榨的橙汁。他亲手按的开关吧？哥，你为什么老是针对妈呀？我没有针对她，我只是希望我们一家人可以安安稳稳的过日子。我们家经历了太多的波折，我现在最大的愿望就是你平安快乐，这就够了。哥，秦家想在十年后再进军服装业，就必须要跟陆家争。如果我们不先出手，早晚都会被陆氏吞并的。阿叔，你本不该拥有这样的命运。对不起，话说重了。哥，你别太严肃了，我给你放首歌，笑一笑。哎，嗯，你去过星星家？跟朋友去的。我在那儿做过半年义工，你去那里是？我去捐了点钱。这样啊，你要有空了，可以来我的慈善基金帮忙。好，那我先进去了，这个给你。好，去吧。嗯。哎，快点，快点，快快点，往这上面落。来来来。哟，陈总。指点江山呢？哎，你你们先休息会儿啊！羽毛系列出货了，染色染的这么快啊,啊！今天就出货，一会儿就装车。你等会儿啊！行，正好，这是我们陆氏新出的首批样品，做的伴手礼。陆总让我送你和舒总一份，感谢舒总的鞭策，全新的羽毛系列才能如期出货。接着嘛，不是定时炸弹。嗯、你们把那几箱也发过来。哎，好,好,好、哎，对对对对，就那几箱。好,好，好嘞，好嘞。
看来他们染色非常成功，跟原来的一模一样。黑蛋，陆氏染色羽毛的质检报告出来了吗？出来了，从染色到固色一点问题都没有。陆氏都舍得用羽毛做发卡了，那我们的货是不是让他们一点算了？不行。太丢脸了，一根都不能给，拿去卖给做鸡毛掸子的厂家。哎，看怎么这样啊？看什么呢？哎，艾达，艾达，你看陆氏出问题了。对呀、啊，他们的服装出了问题了。真没想到陆氏也会出这种事儿。是啊，真没想到他们会出这种事儿。不是吗？黑子，舒总，坐。怎么了？快看，出大事！怎么了？中五百万了，这么开心？快看！这件衣服，这件衣服，这件衣服，这件衣服，这件衣服，这件衣服，这件衣服，这件衣服，这件衣服，这件衣服，这件衣陆之遥啊，陆之遥，你染色的毛，终于还是出了问题。你说做人没底线，他终究还是要还的。不过陆氏一人独大这么多年，在同行结了这么多冤家，这是一出啊，不知道有多少人憋着劲儿想要整他们呢。咱们呀，等着看好戏。艾德，嗯，你告诉老板。为什么咱们要等着？您的意思是，我说你总是升不了职呢，你是不是笨呢？你看，国内的消费者是不是也有知情权呢？哼，去找几家国内的权威媒体。把陆氏染色羽毛的事情呢，大大方方的给他公布出来。明白了，明白了，嗯，办吧。<笑>